ஹாய் நான் கவின் லாஸ்ட் வீடியோவில் விவசாயிகள் தற்கொலையும் அதிகமாக இருக்கு விவசாயிகளுக்கான அடிப்படை பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ விவசாயிகள் தன்னுடைய பொருட்கள் அதை உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்களை ரொம்ப கம்மியான விலையில் எங்கே சேமித்து வைக்க முடியும் தான் விவசாயம் பண்ண பொருளை தானே எப்படி விலை நிர்ணயிக்க முடியும் விவசாயி தானே எப்படி ஒரு வியாபாரியாக மாற முடியும் இதுக்கான விலைகளை எல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இநாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்கு இந்த வெப்சைட் குள்ள நம்ம போனோம்னா நம்மளால ஒரு விவசாயி எப்படி தானே பொருட்களை விற்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் இதுல மூணு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் விற்க முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த பொருட்களை நம்ம எங்க கொண்டு போய் விற்போம் எப்படி விற்போம் என்ன விலைக்கு நம்மளால விற்க முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது விஷயம் இந்த வெப்சைட்ல எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு விவசாயிய கண்டிப்பா நம்மளால வியாபாரியா மாத்திர முடியும் நம்ம சாதாரணமாக கூகுளில் போயிட்டு இ நாம் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு வர ரிசல்ட்ல முதல் ரிசல்ட்டே இந்த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் பேஜ் தான் இ நாம் வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டை நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஹோம் பேஜ் வரும் இந்த ஹோம் பேஜில் பார்த்துட்டோம்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மூணு விஷயம் கவனிக்கணும் சொன்னேன் எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் விற்க முடியும் அதை எங்க விற்கணும் அப்படின்லாம் பார்க்க சொன்னேன் ஸோ இந்த எந்தெந்த பொருட்களை விற்க முடியுன்றதுக்கு இந்த ஃபார்மர் அப்படிங்கிற டேப்ல அப்ரூவ்டு கமாடிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களை நீங்க எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் விற்க முடியும் அப்படிங்கறத இதுலயே பாத்துக்கலாம் அதாவது இல்ல கேரட்ல இருந்து ஆப்பிள் தக்காளி எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம விற்க முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வகையான விவசாய பொருட்களை நம்மளால விற்க முடியும் சொல்லி இந்த வெப்சைட்லயே போட்டிருக்கு அப்ப இதுல என்னென்ன பொருட்களை விற்க முடியும் சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து நான் இல்ல இதுல என்னென்ன நம்ம இது எங்க போய் விற்கணும்னு சொல்லி பாக்கணும்ல அது எங்க போய் விற்கணும்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு இதுல என்டோல்டு மண்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிங்க் இருக்கு இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜ்ல நமக்கு வந்து எங்கெல்லாம் மண்டி இருக்கு ஸோ இதுல எங்கெல்லாம் நம்ம போய் விற்க முடியும்னு சொல்லி பாத்துக்கலாம் இதுல நம்ம முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து முன்னூத்தி நானூத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மண்டேஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ நம்ம எப்படி இது வேலை செய்யும் சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம கொண்டு போற பொருட்களை அவங்க வாங்கிப்பாங்க அதை வாங்கி அவங்க சேமிப்பு கிடங்களை வச்சுப்பாங்க ஸோ இதை அவங்க சேமிப்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கம்மியான அமௌண்ட் எவ்வளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான அமௌண்ட் வந்து அவங்க வசூலிச்சுப்பாங்க இதே பொருள் நீங்க கொண்டு போற தக்காளி இந்த மாதிரி சீக்கிரம் கெட்டு போன பொருளா இருந்தா அவங்களே வந்துட்டு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்ல கூட வச்சுப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி விவசாயிக்கு பேசிக்கான பிரச்சனையே அவங்க அதை சேமிச்சு வைக்க முடியாம நிறைய கம்மியான விலைக்கு வைத்தது தான் ஸோ அந்த பிரச்சனை இதை வந்து சால்வ் ஆயிடுது ஸோ இதை இவங்க எப்படி விற்பாங்க எவ்வளவு விலைக்கு விற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதை ஏழு முறையில தான் அவங்க விற்பாங்க இந்த ஏழு முறையில விற்கும் போது இது இந்தியாவில் இருக்க யாரு வேணா இதை வந்து வாங்குவாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இது இந்தியாவில் இருக்க எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணு லட்சம் பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இந்தியாவில் இருக்க யார் வேணா வந்து வாங்குவாங்க ஸோ இந்த யார் வேணா வந்து வாங்குறாங்கும் போது அவங்க இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணி வாங்கும் போது ஏழை முறையில தான் வாங்க முடியும் இந்த ஏழை முறையில வாங்கும் போது இதுக்கான விலை வந்துட்டு அவங்க அந்த ஏழை முறையில யார் அதிகமா கொடுக்கறாங்களோ அந்த விலையை வந்து வைத்துக்கலாம் இந்த ஏழம் ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு இந்த விலை உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது மூலயமா விதைச்சவன் விலையை நிர்ணயிக்கலாம் அதாவது விவசாயிவே நான் என்ன விலைக்கு வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதை வாங்கிக்கலாம் இதுல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வெப் நம்ம முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது எல்லாம் வந்துச்சு ஆனா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியான இதுதான் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு மண்டேஸ் தான் ஏன் கம்மியான மண்டேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னா தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இதுல அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விவசாயிகளுக்கும் இல்ல மத்தம் யாருக்குமே வந்து இதை பார்த்தா அவேர்னஸ் இல்லாதனால ரொம்ப கம்மியான இதுதான் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு மண்டி ஓப்பன் பண்ணணும்னா கூட இந்த டோல் ஃப்ரீ இந்த வெப்சைட்லயே வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட்லயே டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கும் இதை கால் பண்ணி எப்படி மண்டி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்றத கூட நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் ஸோ இதை பாத்துட்டீங்கன்னா இது இந்த ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ஓகே எங்க ஊர்ல எங்க இருக்கு <laughs> இதுல நம்மளோட அந்த அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாம் இருந்தாதான் நம்ம மண்டி போய் நம்ம பார்க்க முடியும் சோ அந்த மண்டியோட அட்ரஸ் போன் நம்பர் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேப் இருக்கு இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் டேப் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு புதுசா ஒரு டேப்
நம்ம எந்த எங்க விக்கணும் அப்படிங்க எப்படி விக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சிருச்சு சோ மூணாவதா இதுல இந்த வெப்சைட்ல நான் என்ன எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது சோ இந்த ஈனா வெப்சைட்ல நீங்க போயிட்டு ஹோம்ல பாத்தீங்கன்னா இதுலயே நூறு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அப்படியே இல்லனாலும் அந்த மண்டிஸ் நம்ம லிங்க் கொடுத்திருந்தால அங்க போனீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கும் இந்த ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இந்த பேஜ்ல இது நார்மலா நம்ம ஒரு ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ற மாதிரி பேஜ் தான் இதுல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லெவல் ஆல்ரெடி ஏபிஎம்சி இருக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டைப் வந்துட்டு இல்ல செல்லர் பயர் கமிஷன் ஏஜென்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு நம்ம விற்க போறோம் அப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு செல்லர் கொடுக்கணும் வாங்க போறோம்னா பயர் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் விற்க போறேன் அப்படிங்கனால செல்லர் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேட்டகரியில நான் வந்து ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு ஃபார்மர் குரூப்பா இருக்கலாம் இல்ல கோஆபரேட்டா இருக்கலாம் யாராவது இருக்கலாம் சோ நான் இப்ப தனித்துவமா ஒரு விவசாயம் வைக்கணும் அப்படின்னா தனியார் விவசாயம் வைக்கிறதுனா இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்றனா ஸ்டேட் கேட்கும் இந்த ஸ்டேட்ல நம்ம தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்றோம்னா ரெஜிஸ்டரிங் வித் அப்படின்னா எந்த இதுல நம்ம விற்க போறோம் அப்படின்னா கோபிச்சேரி பாலத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கோபிச்சேரி பாலத்தை கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இருக்க டீடெயில்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா பர்சனல் டீடெயில்ஸ் ஃபில்அப் பண்ற மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் அட்ரஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் இல்ல தேர்தல் ஒன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்னன்னா அது தாலுக்கு தான் அப்படி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அடுத்து போட்டோ ஐடி டைப் இல்ல யூஸ்வலி இந்த ஆதார் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட் சோ அப்படி கொடுத்துக்கோங்க இதுல இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு வந்து மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அக்னாலஜ்மெண்ட் வரத்துக்கு கேட் எஸ் எம் எஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சப்மிட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு அந்த எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்தோமோ அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு யூசர் ஐடியும் பாஸ்வேர்டு வரும் அந்த யூசர் ஐடி வச்சு தான் நம்மளால வந்து மறுபடியும் லாகின் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் அப்டேட் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றதுக்கான லிங்க் தான் கொடுப்பாங்க அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலயே நீங்க போய் அந்த நியூ பாஸ்வேர்டையும் கன்ஃபார்ம் நியூ பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் செட்டாயிடும் <laughs> உள்ள போயிட்டு இந்த வெப்சைட்ல போய் லாகின் அப்படிங்கறத கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் சோ இதுல உங்க மொபைலுக்கு வந்த யூசர் நேம் அந்த பாஸ்வேர்டுங்கிறது நீங்க செட் பண்ண பாஸ்வேர்டு இதை கொடுத்துட்டு இந்த 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 கேட்சி வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா லாகின் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம என்ன கமாலிட்டிஸ் என்ன பேஜ் கொடுத்தோமோ அந்த பேஜ்கே போய் அந்த பேஜ்கே போயிடும் ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இப்போ கொடுத்த லா யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இது எல்லாமே ஒரு டெம்பரவரியான யூசர் ஐடி தான் நமக்கு பெர்மனண்டா இந்த இ நாம வந்து ஒரு யூசர் நேம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இ நாம் ஹெல்ப் லைன் ஒன்று இருக்கு இந்த ஹெல்ப் லைன் கால் பண்ணி நீங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெர்மனண்டா எங்களுக்கு நம்பர் வேணும் யூசர் ஐடி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே பெர்மனண்டா கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இல்ல உங்களுக்கு தெரியல இதை பண்ண முடியலன்னா நீங்க என்ன மண்டியில விற்க போறீங்களோ அந்த மண்டியோட அட்ரஸ் உங்களுக்கு இப்ப கிடைச்சிச்சு இல்லையா அந்த மண்டிக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு பெர்மனண்டா நம்பர் மாத்தணும்னா அந்த மண்டியில ஒரு ஆபீஸ் இருப்பாரு அந்த ஆபீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அதை பெர்மனண்ட் பண்ணுறது என்ன வேலையோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாரு சரி ஓகே இப்ப நம்ம எல்லா விஷயமே பார்த்தோம் இது எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் சோ விவசாயி எப்படி இதை விற்க போறோம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு படிக்காத விவசாயினால இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அதை பத்தினா அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்காது இந்த நாலேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாதனாலதான் விவசாயிகள் நிறைய விஷயத்துல லாக் ஆகுறாங்க இதை தப்பா பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒரு சில இதனால லாபம் பண்ணிச்சுட்டு வராங்க சோ நிறைய விஷயத்துல நம்ம வந்து விவசாயிகளை எஜுகேட் பண்றோம்னாலே நிறைய ப்ராப்ளம் இங்க வந்து சால்வ் ஆயிடும் சோ உங்களால வந்துட்டு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சு ஒரு உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க இல்ல உங்க ஊர்ல இருக்க விவசாயி கொண்டு போய் அந்த மண்டியில கொண்டு போய் விட்டீங்கனாலே அவங்களே அதுக்கப்புறம் என்ன ஏதுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க சோ முக்கியமான விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த வீடியோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணா விவசாயங்களாலையும் வியாபாரி ஆக முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்க ஊர் ஃபுல்லா உங்க தெரு ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பரப்புங்க பரப்புனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு விவசாய தற்கொலையும்